ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കോഴിക്കോട് ഇടുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് എന്നാൽ ഈ അലർട്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതുപോലെ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ സമയത്ത് നടന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആ വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം ഒടുങ്ങിയ പല ജീവനുകളും രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചേനെ ഒരു പക്ഷെ ഈ അലർട്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുവരെ മഴ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അത്ര രൂക്ഷമായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ രൂക്ഷമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ തീർച്ചയായും ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഷെയർ ചെയ്യാം അത്രയും ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഓരോ ഷെയറിനും ഓരോ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കാം ഈ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടും അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ടും തൃശൂർ പാലക്കാട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഐ എം ഡി ഇന്ത്യൻ മെട്രോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ അലർട്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നാല് തരത്തിലുള്ള അലർട്ട് ഉണ്ട് അതായത് റെഡ് അലർട്ട് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് യെല്ലോ അലർട്ട് ആൻഡ് ഗ്രീൻ അലർട്ട് ഗ്രീൻ അലർട്ട് ഇത് നോർമൽ കാലാവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നതാണ് അതായത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാനും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല അടുത്തത് യെല്ലോ അലർട്ട് ആണ് ഇത് ജാഗ്രത പാലിക്കുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് അതായത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ അപകടം എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ജാഗ്രത പാലിക്കണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു അപകടം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാൻ പാടില്ല അത്യാവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ അല്ലാതെ ആരും വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാനും പാടില്ല ഈ സമയത്ത് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് മില്ലിമീറ്റർ തൊട്ട് അറുപത്തിനാല് പോയിന്റ് നാല് മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാലാവസ്ഥ വീണ്ടും മോശമാകുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ അലാർട്ട് ഓറഞ്ച് അലാർട്ടായി മാറുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അപകടം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾ ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസും എടുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അവസാനത്തെയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കാമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണെങ്കിൽ അല്ല ഒരു പക്ഷേ ടെക്നിക്കൽ എറർ കാരണമോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെയിലിയർ കാരണമോ നിങ്ങളെ ഗവൺമെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രകോഷൻ എടുത്ത് ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഒരു ചെങ്ങന്നൂക്കാരനാണ് കഴിഞ്ഞ ഫ്ലഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട റെയിൽവേ ഓർന്നാണ് ചെങ്ങന്നൂർ റെഡ് അലാർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കുടുംബം സേഫ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് മാറാൻ സമയത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് റെഡ് അലാർട്ട് എന്താണെന്നും അതിന്റെ എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷനെ പറ്റി അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഒരു ജീവൻ പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ സഹായം എനിക്ക് തീർച്ചയായും വേണം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്കോ സബ്സ്ക്രൈബോ അല്ലെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത്രയും ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലിക്ക് കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ജീവൻ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം ഫേസ് ആപ്പിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഫേസ് ആപ്പും മറ്റൊരാൾക്ക് കൃത്യ വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പതിനഞ്ച് മില്യൺ ഇന്ത്യക്കാർ മൊബൈൽ വയസ്സ് കാരണം അഫക്റ്റഡ് ആണ് ഇതിൽ ഒരാളാണോ നിങ്ങളെന്ന് അറിയാൻ ഇവി